，吩咐下去。三日之后，为师开坛讲法，所有二代弟子一起参加。你们有兴趣的，也都可以来听听。弟子遵命。为师此次开坛讲法之后，便会选拔最杰出的一部分二代弟子，分别拜入你们门下做入室弟子。弟子定会用心准备，请师父放心。好了，都回自己的洞府里好好准备一番，既熟悉洞府，也揣摩自己的道法。目前这卷轴只有两副，分别融入了大日天皇道典与太阴真解真意。将乾坤设计书与封神无相诀的意念真意也注入卷轴吧。应该正好过去三天了，该去开坛讲法了。峰哥，你看外面的洞府，咱们什么时候能有啊？先好好修炼再说吧，不要好高骛远。这个少年来拜师路上被封神宗拦截。看似玩世不恭，但骨子里还有宁折不弯的刚强。不错、啊，鹰罗扎，你要是再敢拿你的破飞刀瞄我，我就跟你拼命！这个少年，应该是所有二代弟子中修为最顶尖的几个人之一。拼命，来吧，我等着你。有意思，一头狼崽子，恐怕真杀过不少人。星罗家，跟同门师兄弟耍狠，算什么本事？你要真想玩，我陪你。你，你不行。别闹了，祖师开坛的时刻马上就到了，大家出来集合。薛元生，走吧。朱长老很看重守时，大家不要误了时辰。鹰罗扎，你要是真有能耐，迎薛师兄一次。哼，从入门到现在，你还没赢过吧？这次祖师讲法之后的考核，就是机会了。这个人记得是叫李星飞，二代弟子，看来便以他们三个为核心了。哼，这批弟子里竟然还混进了别家掺进来的沙子呀！小朋友，不知你究竟是哪家派来的？现在不知道没关系，我有的是时间弄清你的底细。弟子恭迎恩师。恭迎恩师。本座第一次开坛讲法，这便开始吧。此次，便从你们朱长老所著的《一子八卦道藏集注》开始讲起。以上，便是今日所讲的所有内容。多谢祖师讲道，都有所感悟，很不错。今日除了开坛说法外，本座也要考教你们一番。今日凡能通过祖师考核的弟子，将获得晋升资格，由我等师兄弟六人收为入室弟子，接受我等传法。此外，可获得进入藏经楼的资格，并有其他各种奖励。我有个问题：若是表现优异，能不能成为祖师爷的亲传弟子啊？若是足够优秀，有何不可？<笑>好了，考验很简单。摆在你们面前的是座传送门，内部是迷宫，迷宫四通八达，遍地岔路，但是出入口都只有一个。给你们一天时间，能走出迷宫的人，就算通过考核。这迷宫，这些弟子倒霉了。所有人一起进入迷宫，这个迷宫融入了空间之力，无数个空间层面，层层叠叠累积在同一个时空中。每一个进入迷宫的人，都会进入一个单独的空间层面，在这个层面里，只有你一人。原以为只是屏蔽声音视野，竟然是分割空间。给你们一点提示：思维上打破桎梏，灵活变通；意志上坚守本心，破除虚妄。走出这个迷宫，便一点也不难了。走吧，我们拜师学艺。不就是为了这一天吗？我先进去喽。二师兄，二师兄，他们之前都在你手下学习道法，你说谁会是第一个走出来的人呢？一天之内能走出来的，不超过十人。至于第一个走出迷宫的人，师傅，这座迷宫看似简单，其实对于这些弟子们来说
却是全方位的考验，对灵力的感知、心智、悟性。我个人更看好徐云生和英罗扎。哦，南华和世豪，有没有兴趣也挑选几名弟子传承衣钵？君子不夺所爱，我就不参与了。我现在可没心思教徒弟，不过倒是对谁能够第一个走出来，很感兴趣呢。<笑>让我们拭目以待好了。陆彪之前都没有出过错，却突然改变，这若是我没有及时发现，得注意点才行。靠第一感觉来选择路线。反而会被灵气误导，返回入口再走一次吧。果然不是那么好走的。那他们两个，倒真不愧是从入门起就开始较劲。嗯，迷宫的灵气变化，但总感觉，这迷宫的灵气也许会故意欺骗我。屈云生也用了这丝线定位的办法，有意思。这办法倒是让我想起希腊传说，故事主角也是用这种方法走出迷宫的。罢了，能勾动我的回忆，就不在线上做手脚了，算是给你们一个奖励。不过，以为这样就能走出迷宫，未免太天真了。史上第一祖师爷第二季，每周五、周日十点更新一集，看玄门天宗如何成为史上第一大宗门。来者何人？亮出宗令。在下韩厥，是一介散修，炼气境九层，想要拜入玉清宗，不知可有门路？三、三、三灵根。顶级气运，悄悄修炼千年，每周六十点更新一集。